今トランプ政権を支持してきた人たちの、うんうんえー、この陰謀論サイト、インフォーズとかそうです、ねはいえー、がもうちょっと潰れるんじゃないかと。はい、という、はい、あの陰謀論、はいまあ、陰謀論といえばです、まあ、これ、うん、皆さんご存知ですかね、えー、インフォウォーズっていうのが実はあります、はい、あのほらほらほらあの、アメリカの方でトランプ支持者ということで、うん、だと、日本のやっぱり SNS だと、はい、意外に一枚岩というか、うん、ある程度、トランプ支持派っていうのは、大体同じような人たちなんだぞ、同じメディアなんだぞ、フォックスぐらいなんだろうっていうイメージありますよね。はい極右サイトっていうのが、実は非常にこう90年代からですね広がっていったと、別メディア、オルタナメディアとしてですねまあ広がってたっていうのは、皆さんも,も、もっと詳しい方とか、本番組ご覧の方々はですね。日本でいうと、夕刊富士以上みたいな、そういう感じですね<笑>。いやいやいやいや、でもほら、その後に日本ではネット番組とかがいっぱい出てきて、ですねさらに極端なのが、いっぱい、ああ今でもやっぱりいろいろありますけど、今回、ですね、え。ー極右陰謀論者として非常に有名なインフォウォーズのオーナー、はい、インフォウォーズあるんですよ、これ、さすがにね、インフォウォーズってアレックス・ジョーンズっていう人がやってるんですけど、うん、この方は、えー、先週もちょっと紹介しましたね。まあ、えあとエポックタイムはあとちょっとやるんですけどね、あそうですねあのーはい、大紀元ですよね、はい、大,大,大紀元も、うん、ものすごく引用されて、はいはいはい、ほぼ陰謀論で、あのー、そうなんですよ、共産党にね、あの反対してる点は僕もあの賛成する部分はあるんですけど、はいちょっとねエポックタイムを引用してう、うん、もうめちゃくちゃ陰謀論をまき散らしてましたし、はいはいはい、今でもそういう人いますよあと日本の,、うん、あの言論人でも「インフォウォーズがこういうふうに言った」って言って、うん、あのツイートしたりとかイン,フォーインフォウォーズはさすがにね、うんはい、やばいんですけどインフォウォーズを引用するっていうのは知性がないと見られるんですよアメリカでは<笑>知性どころか<笑><笑>ダメですよね、これ、完全にデマサイトなんですよ、ね、デマの中でも究極ですよ、はい、でこれがですね何が起こったかというと、はいうん、こういう事件があったから、うん、今回、ちょっと大,か大,きい、うん、大きいことになったということです、はいえ、インフォウォーズといえば、アレックス・ジョーンズという人がいます、はいえ、先週ちょっとご紹介、軽くご紹介しました、うん、あのトランプが、えー、有罪判決になったときにです、ね、暴力を絶対にやめろと、はい、これは DS の偽旗作戦だから。我々が暴力すると、レギュのして、誤解を受けて逮捕されちまうということで、我々 DS とグローバリスト、スピリチュアル的にはもう勝利しつつあるということを言ってた、お前たちやめろよって自分のフォロワーに言ってた、あの局の人なんですけど、この人がやっぱりひどい人でですね、え、まあ、何があったかというとですね、この人、え、実は裁判抱えてます。え、今回の事件というか、え、今回我々が注目したのはこれなんですよ。サンディーフック銃撃事件というのが、これ2012年の12月に起こりました。はいえー、場所はですね、えー、とニューヨーク州のちょっと上の方ですね、まあ、お金持ちがいっぱいいるコネチカット州なんですけど、はいうん、ここでサンディフックという小学校があります、はい、で銃撃事件が起こってなんと26人、うん、銃撃二十、まあ、歳のね、えーまあ、ちょっと精神的に、えーまあ、問題があった人がですね、うん、銃撃事件バーッと起こして最後自分も自殺するっていう、まあ、痛ましい事件だったんですけど、うん、26人中なんと20人の小学生が、まあ、銃殺されたんですよ。うん大問題になったんですよね。大問題が小学生ですからね。二千十二年ね。まああの教師も殺されたし、そうあの六、ー、人ね。小学生が殺されたっていう。六七歳ですよ。大体平均。はいうん、で殺された親が当然ですけど泣いてるじゃないですか。うん、でもこのアレックスジョーンズというのは連邦政府が彼のストーリーの中ですよ。うん、連邦政府が我々の権利をすべて奪いに来てる。はい、D.S. うん、グローバリストがすべて我々の権利を奪いに来てる、はいうん、その権利は何かというと、銃を持つ権利を奪いに来てるっていう、うんはいまあ、これ、極右側というか、よくある議論ではあるんですよね、うんはい、連邦政府が。で、この連邦政府が、まさに今度、サンディーフックのこの銃撃事件に、うん、で、泣いてる親がいたじゃないですか、うん、テレビとかで,、はいはいでね、当然、もちろん被害者で自分の子供死んじゃったんですから、死んだら泣きますよ、それ,泣きますよで、はい、それを見てて、いや、あれは。銃規制を進めたい連邦政府が送り込んだクライシスアクターだって言ったんです、うん、つまり危機の演者、そう、危機の演者、俳優、まあ、韓国でいうと、泣き女、泣<笑>き女っつうんですかね、まあ、泣き招きっていうか、はいまあ、そういうことをしてるやつらだっていうことを、陰謀を自分の番組でずっと言ってたんですよ、はい、でこれは連邦政府の差し金だと。うん、だからもうあの要するにあれはもうあのホークスっていうつまりなんていうんですかね、うん、もうデマだみたいなことをずっと言ってたんですね、はい、でそれで怒られてというか当然なんですけど被害者家族が、うん、あのほら言われもなき、うん、お前勝手なクライシスアクターだろうって言われたわけじゃないですかそうすると
アレックス・ジョーンズの番組を見てた視聴者たちがその名前やっぱ突き詰めたりとかして被害者の家族に対して殺害予告とお前連邦政府からお前あのなんか派遣された俳優だろうみたいなことをわざわざ言って電話するわけですよ。はいはいまああのー、大統領選の時にバイデンが勝ってますよって言った時は、うんはい、奥山さんもう黒幕だってて言われてました、ね、<笑><笑>一緒一緒、はい、それよりひどいですよだから、はい、自分たちの自分の子供が殺されてるのに、うん、なおかつ黒幕だみたいなこと言われるわけでしょ、はいはい、お前勝手なアクターで入ってたんだろうそうですね、はい、いやそれは怒りますよねこれはね、うん、あの犬笛とかもそうですし陰謀論の視聴者たちっていうのは、うん、めちゃくちゃ攻撃性が高くてですねあのー、いろんなところに書き込みに行ってね、はい、あのやってくるっていうのはで,で被害者家族を攻撃して、はいうね、もうあの、はい、殺害予告とかしてくるわけですよ、はい、でそれであの怒って、うん、でこの被害者家族が全員連携して、はい、いい弁護士を雇いましょうってことで、うん、アレックス・ジョーンズを訴えてでそれがいよいよ去年一昨年ぐらいかな、うん、判決出たんですよ、はい、アレックス・ジョーンズに、えー、合計総額、まあうん、あのいろんな23個他のやつも合わせて、はい、合計2350億円の支払い命令が出たということです、うんはい、名誉毀損だからということでこれ訴えられましたでかいのねはいでアレックス・ジョーンズ当然なんですけどいやそれ俺払えないからみたいなことを言ってですね、うんえー、今,今のところ去年あたりからずっとですね破産の手続きを進めてたところで、はい、俺は払えないから無理だということなんですけど、はい、今回先々週あたりに、うん、いよいよその頭きた裁判所からですね、うん、お前金払えよ、うんえー、なおかつその今持ってる財産すべてを売却しろと、うんまあ、リクイデーションってよく言われて裁判所から言われ出したと言われて命令が出されて、うん、で番組で何を言って言ったかこういうことをですね<笑>先週の日曜日ぐらいからですねこんなこと言ってます俺は今もう,もうちょっとまね、はい、させていただいてよろしいですかあ,いいす、はい、あのうーうわーっていきなり叫び始めて、はいはい、ののたんですね<笑>うわーとか言ってまず最初に言って、はいはい、で俺たちがやつらこれはまあ DS なんですけど、はい、やつらを叩きのめせなきゃうわーっつってずっとやってたと、はいはい、いうことらしいですねもうこれがいわゆるアレックス・ジョーンズ他のメディアの人たちが見てて、はい、普段はアレックス・ジョーンズなんか映さないですよ、はい、番組とか、はいはいはい、CNN とかであいつがこんな泣きわめいてるメルトダウンしてるっていうことで、はい、大注目を浴びまして、ね、<笑>これちょっとボケてるかわかんないかもしれないけどこれマイクの横のところによだれ垂らしてますからね<笑>泣きながらこれはねこれはもうバチ情けないっていうかバチ当たっただろうってやつらの仕業だって大泣きしてるっていう状況なんですよ、はい、でねこれ確かに、まあ、今自分がね、うん、築き上げたインフォボーズっていうね、うん、あのインボーロンですインダストリーの事業がもう潰されるわけだから、はいはい、これはもう DS のせいだっていうふうに言うしかないんですけど言うしかない,ってい,うかいこれ完全に身から出たわけですから<笑>、はい、であのじゃあに賠償金額これ、うん、クラーケン裁判と僕よく言ってますけど、はいうん、クラーケンを超えてますね、はい、じゃあ賠償金額2350億円<笑>これ変えるもの何かなって僕ちょっと試算してみたんですけど、はい、い,いくつかこういうのがありましたはい大阪万博、はい、今膨れ上がっていて総建設費2350億円だってて言われてます、はい、<笑>大阪万博の会場ですよ、これ、いけちゃうぐらいですね、うんえ、スカイツリーはもう今の1本650億円、3本分ぐらいいく、はいはいえ、イージス管のシステムの部分だけ、えー、もういけちゃうんじゃないかと言われてます、うん、あのアメリカから買ってきたらね、だあの日本の大手テレビ局とか、まあ、プロスポーツのチーム一つぐらい、全然いけますよね。で、あのー、まあ、F35 だったら、どうですか今150とかだから、まあ、あの、7、8機買えるのかなはい。一丸式戦車だったら20両いけます。はい。はい、20両いけますよ。はい。ということでございます。まあ、まあ、払えなくて、十何、あのー、十何機はいけるか、F35。挟んで終わるんでしょうけど、はい。えっ、ー、と、小学校の、えー、連続銃撃事件。の時の親の時はこういう記事、はい、写真が出てきましたよ、はい、でこれを泣いてるじゃないですかそうはいあのー、クライシスアクターだと<笑>クライシスアクター泣きまね芸人だから言えるかこれ、はい、いやひどいっすよねこれを見て言ってたんで,でしかもこれにこれを見てた人たちがその顔を突き詰めて、うん、その人たちの独身グっていう要するに住所さらして、はい、電話番号さらして、はい、そこに支持者たちが全員それ見て、うん、お前なんかアクターだろ俳優だろって、うんもうただでさえ子供が死んで泣いてるのに、はいはいうん、そこに来るわけですよ、はい、そりゃ怒りますわね、はい、まあこれは罰当たったな懲罰的な,、はい罰的なはい、あの判決だと思いますよ見ろっていう感じはしますけどね<笑>むしろねもっと早くね
、ね、やっぱ10年かかってますからっていう感じはしますけど、かかってますからね、だからやっぱりあのマガハの怖さっていうのはね、うこういったところ、ね、陰謀論の怖さ、そうなんですよ、トランプは結構、インフォウォーズの,の,、うん、あの情報とかも使ってんですよね、使えるもの、何でも使うんでね、うんはいはいまあ、これに関してさすがに、僕がこのツイートしたらです、ね、77万ビューぐらいあったらしくて、はい、僕のツイートの方に。うんえー X でのこの反応がいくつかありました、はいまあ、同じようなことをやっぱりこれを見て、うん、あやっぱり日本側のね例えば安倍首相暗殺事件の陰謀論者の人たちいるじゃないですか、うん、あ,いた見ましたねああいう人たちもまあ許せんよねっていう話とか、うんまあ、ウクライナの、ね、特に日本に来てる、うんはい、そういう人たちに対してこう陰謀論言ってるロシアがやっぱり、えー、ロシアの方が正しいみたいなこと言ってるやつは、うん、謝れと。いう反応があったりとか、あと、反ワクチン会は許せないよねっていう意見、うん、それとか草津のフェミニストたち、うん、あれも許せんみたいな、も謝れみたいなこと、賛成とも同じようなことやってんじゃないかみたいなことはですね、やっぱ出ておりました。はい。はい、ということで、やっぱりこういうですね、まあ、アメリカの場合って、うん、こういう名誉毀損裁判での支払額って、巨額じゃないですか。うんはいあのー、やっぱり結果が極端に出るというか、うん、そういう部分もあるんでこれ日本にこのまま当てはめるってことはおそらく無理だとは思いますけど、はいまあ、何らかのこういう、ね、名誉毀損的なことをやっ,ぱやってる人たちって今でもいますから、はいうんあのー、日本でもある程度もう少し厳しくしなきゃいけないのかなと僕は思っております。うんはいはいはい、ちなみにですけど、はいうん、あのエポックタイムズの CEO も今実は賠償命令出てる。らしいですね、裁判とかが同じく陰謀論系といえば陰謀論系なんですけど、はい、マネロンやってたという話があって、うん、訴えられてますやっぱ陰謀論メディアっていうのが、うんまあ、それに対して、まあ、わずかなんですけど少しそれに対してこう、えー、処罰していこうという動きが少しあるのかなという話でした。はいうんそうですね、はい、エポックタイムは相当引用されてましたからね大統領選の時大期限ね、はい、大,大期限によると。大機嫌によると、ね、もしこれが本当ならば、大変なことになるっていうツイートが、ね、<笑>もしたくさん出てましたけど、ね、その方、最近見ないですね、はい、すねど,ど,うどうしたんですかね、はいはい、奥山正史のアメリカ通信の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。動画の高評価、いいね、チャンネル登録もぜひお願いします。アメリカ通信では毎日18時に動画配信毎週火曜日8時半からはライブ配信をしてますのでぜひご覧ください。